தமிழகமெங்கும் வியாபித்திருக்கும் அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் உங்களில் ஒருவன் ரவிச்சந்திரன் எமிஸ் எமிஸ் ஒன் என்கிற பைலட் டெஸ்டிங் ஆப் எமிஸ் டீம் ஆனது இப்பொழுது நமக்கு புதிதாக வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இது டெஸ்டிங் செய்வதற்காக மட்டுமே இதில் நாம் எவ்வாறு டீச்சர்ஸ் அட்டனன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டனன்ஸ் டிஎன்டிபி தளத்திற்கு எவ்வாறு செல்வது இப்படியாக இதில் பல்வேறு வசதிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் நாம் இப்பொழுது தற்சமயம் டெஸ்ட் செய்து பார்த்து இதில் ஏற்படுகிற சாதகங்கள் பாதகங்கள் இவற்றை நாம் சொல்வதன் மூலமாக இதை மேலும் மேலும் மேம்படுத்தி சிறப்பாக அடுத்து வருகிற எல்லா நிகழ்வுகளையும் பதிய முடியும் என்பதற்காக இதை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அதை பற்றி நாம் பார்ப்போம் வாங்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை தொடங்க எமிஸ் ஒன் கூகுள் பிளேக்கு இது போன்ற பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் எல்லோருக்குமே எப்படி இன்ஸ்டால் செய்வது என்று தெரியும் இன்ஸ்டால் ஆக்கி கொண்டிருக்கிறது ஒரு பதிமூணு சில்ற எம்பி இருக்கிறது இது போன்று எமிஸ் ஆனது அழகாக உருவாகிறது சைன் இன் தர வேண்டும் யூசர் நேம் நமது பள்ளியினுடைய யூடைஸ் நம்பர் பாஸ்வேர்ட் ஏற்கனவே இருந்தது அதை கொடுத்த உடனே இது போன்ற ஒரு பேஜ் வருகிறது கீழே இருக்கிற மூன்று பாருங்கள் ஓம் மை ப்ரொஃபைல் மெனு இது மூன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மெனுவை தொட்டால் அபவுட் மீ லாக் அவுட் என்று வரும் மேலே இருக்கிற அட்டனன்ஸ் அட்டனன்ஸை நம்ம தொடுறோம் அட்டனன்ஸ் ஒன்று இது போன்ற ஒரு பேஜ் உருவாகுதுங்க இந்த பேஜில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஹோமு ஸ்டூடெண்ட்டு டீச்சர்ஸு மெனு வருதுங்க ஸ்டூடெண்ட்டை தொடுங்க இது மாதிரியான பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் கீழே இருக்கிற பச்சை கடலில் ஏரோ மார்க்கை தொடுங்க தொட்டவுடன் சிங்க்ரோனைஸ் ஆகிவிட்டது மேலே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் அட்டன்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற ப்ளஸ் குறி தொடுங்க தொட்டவுடன் அடுத்த பேஜுக்கு போகும் வகுப்புகள் அனைத்தும் ரெட் கலராகவே தெரிகிறது அதை நாம் தொட்ட பிறகு அதன் உட்பிரிவுக்கு சென்றுவிடும் இப்போ முதல் கிளாஸை தொடரும் இது போன்ற அந்த மாணவருடைய அழகான வடிவில் இது போன்ற ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகுதுங்க இப்போ யாராவது மாணவர் வரலைன்றா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அது தொட்டவுடன் ஆப்சன்ட் வரும் அதை அப்படியே நம்ம கீழே இருக்கிறத சேவ்னு கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ நான் அந்த டெஸ்டிங்காக பார்த்தேன் கொடுக்கல சேவன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த வகுப்புக்கு உண்டான அட்டனன்ஸ் சேவ் செய்து விடும் அப்புறம் ரெண்டாம் வகுப்பு மூன்றாம் வகுப்பு இப்படியாக பல்வேறு வகுப்புகளுக்கும் நாம் போட முடியும் இப்படியாக ஒவ்வொரு வகுப்பிற்கும் அட்டனன்ஸ் பதிவு செய்து விட்ட பிறகு இங்கே கடைசியாக நம்ம பேக்கில் வந்துடும் பேக்கில் வந்துட்டு அடுத்ததாக அட்டனன்ஸை பார்த்தோம் இப்போ டிஎன்டிபி எவ்வாறு பார்ப்பது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இப்போது நாம் மெனுவு தொடுறோம் மெனுவு தொட்டு லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடுறோம் மீண்டும் ஹோம் பேஜுக்கு போயிட்டோம் யூசர் நேம் தலைமை ஆசிரியராக இருந்தால் எல்லோருக்குமே ஐடி நம்பர் கொடுக்குறோம் நம்ம தலைமை ஆசிரியர் தன்னுடைய ஐடி நம்பர் கொடுத்துட்டாரு கீழே இருக்கிற அவனுடைய ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போயிடுறோம் இப்பொழுது நாம் டிஎன்டிபி தொடுகிறோம் டிஎன்டிபி டச் பண்ணால் உடனே இது மாதிரியான தளங்கள் நமக்கு எல்லா வகையான எப் இப்பொழுது என்ன பதிவேற்றம் செய்திருக்கிறார்களோ அந்த பதிவானது காட்டப்படுகிறது கீழே பாருங்கள் ஹோமு அகடமி ரிசோர்ஸ் அகடமி ரிசோர்ஸை தொடுங்க தொட்டவுடன் கிளாஸ் ஒன்றிலேருந்து நமக்கு ஏறத்தாழ பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்குமே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நாம் ஒவ்வொரு கிளாஸாக இப்போ பாருங்கள் இந்த மெனு தொட்டால் இது போன்று தான் வரும் அகடமி ரிசோர்ஸ் அபவுட் லாக் அவுட்னு வருது கீழே இருக்கிற அந்த மெனு தொட்டால் இப்போ நம்ம பன்னிரெண்டு வகுப்புகளுக்கும் இப்போது டெஸ்டிங்காக வேண்டி சில பதிவேற்றங்கள் செய்திருக்கிறார்கள் நாம் உதாரணமாக ஒன்றாம் வகுப்பை தொடுகிறோம் ஒன்றாம் வகுப்பை தொட்டவுடன் டேம் ஒன் டேம் டூ டேம் த்ரீ கேட்குது நம்ம டேம் டூவை தொடரோம் டேம் டூ தொட்டவுடன் தமிழ் ஆங்கிலம் மேக்ஸ் என்வரான்மெண்ட் சயின்ஸ் இருக்கிறது நாம் தமிழை தொடரோம் தமிழை தொட்டவுடனே இந்த இது போன்ற தலைப்புகள் காட்டப்படுகிறது அதில் எந்த பாடங்களுக்கு தற்சமயம் பதிவேற்றம் செய்திருக்கிறார்களோ அதை நாம் பார்க்க முடியும் 
இப்போ உதாரணமாக கடைசியாக இருக்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஐலேசா ஐலேசா இந்த பாடலை பதிவேற்றம் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் அதை நடுவில் இருக்கிற அந்த அந்த டை வீடியோவை டச் பண்ணணும்னா இது போன்று நமக்கு ஓப்பன் ஆகுது நம்ம ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் எல்லாருமே பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோ ப்ளே ஆகுது அழகாக நமக்கு பதிவேற்றம் செய்திருக்கிறார்கள் இப்படியாக ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் என்னென்னலாம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி நாம் தொடர்ந்து இனி வரும் காலங்களில் முழுவதுமாக அனைத்து காணொலிகளும் பதிவேற்றம் செய்துபட்டுவிடும் இது டெஸ்டிங் ஆப் என்றால் இதை நாம் எவ்வாறு கையாளுவது என்பதை பற்றி நாம் இப்போது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இதில் நாம் சிறப்பாக அடிக்கடிக்கு சென்று நாம் இதை எவ்வாறு கையாளுவது என்பதை பார்த்து வைத்து கொண்டால் அதிகாரபூர்வமாக வெளியிட்டு நாம் இதன் மூலமாகத்தான் அனைத்தும் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிற பொழுது நாம் சிறப்பாக நிச்சயமாக அழகாக இதில் நாம் பதிவு செய்ய முடியும் ஒன்றாம் வகுப்பு பார்த்தோம் அடுத்ததாக இப்போ ஐந்தாம் வகுப்பு தொடுறோம் ஐந்தாம் வகுப்புக்கு போயிட்டு டேம் ஒன் டேம் டூ டேம் டூவை செலக்ட் பண்ணுறோம் தமிழ் தமிழை தொடுறோம் தமிழ் இருக்கிற அடுக்கு தொடர் இது போன்ற இப்பொழுதுக்கு இதை தான் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார்கள் கீழே பார்த்தோன்னா எதனாலே இதனாலே உழவு பொங்கல் விதை திருவிழா இப்படி என்று பல்வேறு தலைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் இப்பொழுது எதனாலே எதனாலே அதை தொட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போது அது வந்து பதிவேற்றம் செய்யப்படவில்லை அடுத்ததாக ஏதாவது ஒரு தலைப்புக்கு போகிறோம் எல்லாமே ஓரளவுக்கு அப்படி தான் இருக்குதுங்க இப்போது தற்சமயம் அது பதிவேற்றம் செய்யப்படாமல் இருக்கிறது உழவு பொங்கல் தலைப்பு தொட்டேன் உழவு உழவு பொங்கல் இந்த தலைப்பு தொடுகிற பொழுது காணொலி காட்டப்படுகிறது அதில் நாம் போய் பார்க்குற பொழுது அழகான முறையில் காணொலிகளை பதிவேற்றம் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் இப்படியாக ஒவ்வொரு தலைப்பும் நம்ம ஒவ்வொரு வகுப்புக்கு சென்று எந்த தலைப்புகளை பதிவேற்றம் செய்திருக்கிறார்களோ அதை பார்த்து நாம் மாணவர்களுக்கு காட்டுவதன் மூலம் மாணவர்களை மகிழ்ச்சி அடைய செய்யலாம் இப்படியாக எந்த வகுப்பிற்கு நாம் மாணவர்களுக்கு காட்ட முடியுமோ அதை நாம் காட்டலாம் இதெல்லாம் செய்துவிட்டு பார்த்துவிட்டு நாம் மெனுவை தொட்டு இதில் லாக் அவுட் செய்துவிட்டு வெளியே வந்துவிடலாம் மீண்டுமாக சொல்கிறேன் இந்த ஆப் டெஸ்டிங் பைலட் ஆப் இதில் நாம் இப்பொழுது பதிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதிகாரப்பூர்வமாக எப்போது சொல்கிறார்களோ அப்போது நாம் பதியலாம் இப்பொழுது நாம் இதை டெஸ்ட் செய்து மட்டும் பார்க்கலாம்